siku nyingine tena mtazamaji wa Nek TV nikukaribishe mtazamaji wa Nek TV katika kipindi maalum kuhusiana na uchaguzi mdogo katika majimbo ya Siha na Kinondoni na kata tisa za Tanzania bara ambazo zinatarajiwa kufanyika tarehe 17 mwezi Februari mwaka 2018 mimi naitwa Hussein Makame katika mfululizo wa vipindi hivi tutakuletea mambo mbalimbali kuhusiana na uchaguzi huu mdogo leo hii tumemtembelea mkurugenzi wa huduma za sheria hapa tume ya taifa uchaguzi ambaye ni Emmanuel Kawishe na tutazungumza naye mambo mbalimbali kuhusiana na uchaguzi huu mdogo kama utakumbuka mtazamaji wa Nike TV kata tisa za Tanzania za Tanzania bara ambazo zinakwenda kufanya uchaguzi huu awali ilikuwa ni kata kumi na kata moja imeondolewa kwenye uchaguzi huu mdogo baada ya mgombea wa anegombea katika kata hiyo kupita bila kupingwa ni kata ya Kimagai iliyoko kule katika Almashauri ya Wilaya Mpwapwa mkoani Dodoma tunaye hapa Emmanuel Kawishi karibu sana katika kipindi chetu asante sana na shukrani sana na kabla hatujaendelea zaidi kurugenzi Ebu tumfahamishe mtazamaji wa Nike TV tunapozungumza kupita bila kupingwa tuna maana gani katika chaguzi hizi e, unapozungumzia swala la kupita bila kupingwa moja sheria inatamka wazi kwamba mpaka kufikia ile saa kumi jioni siku ya uteuzi kama atakuwepo mgombea mmoja peke yake ameteuliwa basi msimamizi uchaguzi kama ni ubunge kwa mujibu wa kifungu cha 44 sheria tefo uchaguzi atamtangaza kwamba amepita bila kupingwa na kwa upande wa madiwani msimamizi uchaguzi au msimamizi msaidizi wa uchaguzi katika kata ile atamtangaza amepita bila kupingwa kinachosababisha tuseme mtu huyo amepita bila kupingwa kama nilivyosema ikifika saa kumi jioni ikawa ni mtu mmoja kati ya wale wanaomba kuteuliwa amerejesha fomu ile ya uteuzi au ikawa kwamba wamerejesha hata sita lakini wakao hajakidhi vigezo wale wengine watano basi mmoja ambaye amekidhi vigezo bila kujali ni wa chama gani tume ya taifa uchaguzi inatakiwa itangaze kwamba amepita bila kupingwa na sheria inaruhusu kwa upande wa bunge na diwani lakini kwa upande wa rais ikiwa mpaka kufika ile muda wa kufanya uteuzi ni mgombea mmoja tu amekidhi vigezo au alirejesha fomu kati wale wagombea wengine walikuwa wameomba kuteuliwa wananchi au wanachama wa vya siasa ambao walikuwa wameomba kuteuliwa basi tume ita, itampeleka kwa wananchi tofauti na mbunge na diwani hmm. rais anapelekwa kwa wananchi na hapigiwe kura na ile ile siku ya uchaguzi kama kawaida watapiga uchaguzi wa rais watapiga kura na ni lazima apate asilimia zaidi ya hamsini ya kura zote zilizopigwa hmm. la hajapata basi tume kwa mujibu wa sheria inatakiwa itangaze siku nyingine ambayo uchaguzi wa rais utafanyika. Kwa hiyo itatangaza uteuzi mpya, itatangaza na siku mpya na kampeni zitafanyika, halafu wananchi watapiga kura. Kwa hiyo hii ya udiwani sasa manake ni kwamba ye hata shiriki ka yani uchaguzi hautafanyika kabisa, atasubiri tu siku ya kuapishwa au sahihi kabisa bwana makame. Inapotokea kwa diwani au mbunge amepita bila kupimwa. Kitu kinachofanyika ni kwamba yule msimamizi wa uchaguzi atamfahamisha kwamba amechaguliwa ame, amepita bila kupingwa. Kwa hiyo hataenda tena kwenye kampeni. Hataenda tena kupiga kura kwenye kata hiyo ikiwa uchaguzi uliopo ni wa diwani peke yake. Hataenda kupiga tena kura kwa habari ya diwani huyo. Lakini kwa mfano ikitokea kama wakati wa uchaguzi mkuu ambapo kuna kura ya rais, ya mbunge na diwani. Basi itawapasa kuendelea na mbunge na rais kwa hiyo diwani alipita bila kupingwa kwenye ile kata kutakuwa na uchaguzi wa diwani tena kutakuwa tu na uchaguzi wa mbunge kwa lile jimbo linalohusika kwa sababu wananchi wa kata ile lazima wampigie mbunge wao kwa sababu wanawakilishwa na mbunge na diwani katika hiyo kata moja kwa hiyo watapiga ya mbunge watapiga ya rais lakini ya diwani watapiga kwa kipindi hiki cha uchaguzi mdogo kwa mfano kata ya Kimagai hawataenda tena kwenye uchaguzi wala karatasi ya kura itachapishwa wala kutakuwa na kampeni katika kata hiyo atasubiri tu Siku ile ambayo ni ya uchaguzi tarehe 17 mwezi wa pili mwaka huu 2018 basi na hii wenzake wanapotangazwa kwamba nani ameshinda sehemu gani nani ameshinda sehemu gani atakabidhiwa cheti chake naye atakuwa moja kwa moja amehesabika kuwa ni diwani mteule na atasubiri tu kuapishwa wakati utaratibu umewekwa na alimashauri husika 
Nashukuru sana kwa ufafanuzi huu. Mtazamaji wa Nike TV kama utakumbuka kwa sasa uchaguzi huu mdogo uko kwenye mchakato wa kampeni za uchaguzi na maana utasikia shamra shamra na mambo mengi yanajiri katika vyombo vya habari kuhusiana na kampeni hizo. Labda kwa hapa tume ya taifa uchaguzi mkurugenzi kwa katika kipindi hiki labda una kipi cha kuzungumza kuhusiana na kampeni hizi hasa kuwakumbusha wagombea kuwakumbusha vyama vile vile kuwakumbusha wadau wa zoezi hili zima la uchaguzi ni nini ambacho wanatakiwa kufanya au kuzingatia katika kipindi hiki nashukuru sana bwana wakame katika kipindi cha kampeni kama hivi sasa vyama vya siasa wagombea wanachama wao na wafuasi wao serikali pamoja na tume ya taifa ya uchaguzi wanatakiwa kuzingatia maadili ya uchaguzi ipo katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania inayosimamia inatoa inatoa msingi wa uchaguzi. Zipo sheria za uchaguzi ambazo zinafafanua vile ambavyo vimekuwa katika katiba. Alafu zipo kanuni ambazo zinarahisisha yale ambayo yameelezwa katika sheria za uchaguzi. Yapo maelekezo ya tume. Lakini tunacho cha ziada ambacho kina nguvu kama vile kanuni zilivyo, kama vile sheria zilivyo. Tunayo maadili ya uchaguzi ambayo yametungwa kwa mujibu wa kifungu cha 124A cha Sheria ya Taifa ya Uchaguzi. Maadili uchaguzi hapo awali yalikuwa ni hiari ya vyama. Vilikuwa vinakutana, waheshimu, wasipoheshimu, kukua kukawa hakuna adhabu. Hakukua na adhabu. Lakini kuanzia mwaka 2010 bunge likapitisha sheria likaongeza kifungu cha 124A. Likihitaji kwamba tume ya taifa uchaguzi ikishauriana na vyama vya siasa na serikali yaandae maadili ya uchaguzi ambaye atakayosimamia uchaguzi kampeni kipindi kile kuanzia siku moja baada ya uteuzi kampeni inapoanza mpaka siku moja kabla uchaguzi kabla ya siku ile ya kupiga kura kwa hiyo maadili sasa yana nguvu ya kisheria kwa Kiingereza tunasema yana binding force hii nguvu ya kisheria katika maadili ina utaratibu wake pia ili mtu asemekane amekiuka maadili kuna ambaye ameelezwa kwenye maadili yanatakiwa kutekelezwa na siotakiwa kutekelezwa na haya yote yanahusu tume yanahusu vyama vya siasa yanahusu serikali. Hao wagombea wanatakiwa waheshimu ratiba ambazo wamejiwekea. Kwa mfano, chama A kiko Biafra. Chama B kiko Jangwani. Kwa muda na nyakati na tarehe tofauti. Wakati chama A kikiwa Biafra, chama B kikiwa Kinondoni hapo Jangwani tuseme kwa mfano, haitakiwi chama A kije kiingilie kampeni za chama B wala chama B akitaki kwenda kuingilia kampeni za chama A. Maadili yanakataza kwamba usivae sare ya chama chako kwenda kwenye kampeni za chama kingine. Yahitaki kwenda kufanya vurugu katika kampeni za chama kingine. Na unapokwenda kwenye kampeni usiende na silaha. Usitumie kashfa. Usitoe maneno ambayo ya kudhalilisha. Usibebe kinyago kwa kufananisha na chama kingine au mgombea chama kingine. Na usifanye kampeni zako kwa itikadi za kidini wala za kikabila. Na pia usiju kwamba kura kwa misingi ya jinsia wala hali ya kiafya ya mtu. Tuna wengine ambao Mungu amewajalia jinsi ilivyompendeza ni wale mavu. Wanapungufu katika miili yao kwa jinsi Mungu alivyopenda, sio kwa mwanadamu. Sasa usisimame pale ukaifanya hiyo ni ajenda ya kumsema yule mgombea mwenzio ukasema huyu labda ana upungufu huu, huyu ana upungufu huu, mahadili yamekataza. Hiyo tukijua kwamba hali ya muonekano wa mwili wa mtu sio kusudi lake ni Mwenyezi Mungu anapanga. Kwa kama mtu ataenda kwenye kampeni, akasema kwa mfano, mtu huyu ana ulemavu msimchague awezi kuwakilisha. Moja kwa moja huo ni ukikwaje wa maadili. Sasa, maadili ya uchaguzi yameweka taratibu. Kwamba pale ambapo mtu amekiuka maadili, mgombea, kuna kamati ya maadili. Ikiwa ni uchaguzi wa diwani, tuna kamati ya maadili ngazi ya kata. Hii ngazi ya kata wajumbe ile kamati ni mgombea katika kile chama chenye mgombea kina mjumbe mmoja atakayewakilisha mgombea na chama chake kwenye kamati kila chama kuna mwakilishi wa ofisi ya DAS ambaye ni serikali sasa katika eneo lile katibu tawala wa wilaya anatiwa mtu ambaye atakayewakilisha serikali pale kuna msimamizi wa uchaguzi katika eneo lile husika msimamizi wa uchaguzi sasa hapa tunamzungumzia msimamizi msaidizi wa uchaguzi ngazi ya kata yeye ndiye anayekuwa mwenyekiti kwa hiyo vyama vyote venye kushiriki katika uchaguzi katika ile kata vinawakilishwa kwenye ile kamati ya maadili. Sasa inapotokea kwamba kuna mmoja amekiuka maadili, amepiga kampeni kwa mujibu wa kikabila, 
ameenda kwenye msikiti, ameenda kanisani akaenda kupiga hapo kampeni, maadili anakataza. Tusifanye kampeni kwa misingi ya kidini. Sasa endapo amefanya hivyo, amekiuka maadili. Maadili anasema ndani ya saa sabina mbili ametoa taarifa ya ukiukwaji wa maadili kwenye kamati. Kwa hiyo ataandika, lalamiko lake ataliwasilisha kwa mwenyekiti, mwenyekiti ataitisha kikao na yeye ndani ya saa 48. Ataitisha kikao cha maadili alafu watasikiliza sasa. Watakutaarifu wewe eh yule lalamikiwa kwamba B anakulalamikia. Utaambia leta utetezi wako. Utaleta utetezi wako alafu kamati kwa ujumla yake sasa inakaa. Kamati ya kata. Vyama vile ambavyo vinawashiriki katika uchaguzi vina wajumbe sasa. Wao ndio wanaofanya maamuzi, sio tume uchaguzi. Vyama vyenyewe ndio vinavyoamua kwa kweli cha mabi hapa amekosea. Adhabu zipo, kuna karipio, kuna kutangaza kwenye vyama vya habari, kuna kuomba msamaha na kuna kumsimamisha kufanya kampeni mpaka kuna kutoza faini. Sasa vinaangalia kosa likoje? Kwa mfano, katika kupiga kampeni amesema tu msimchague X kwa sababu sio mwenyeji wa jimbo hili. Ukabila tayari umeshaingia hapo. Kwa anaangalia ina madhara kiasi gani vyama wale wajumbe sasa wa vyama watakubaliana hapa bwana aombe msamaha akiomba msamaha basi adhabu yake imekamilika kwa stadi hiyo akitoka hapo akienda akirudia tena basi wataenda adhabu ya juu zaidi kwa hiyo ni kwa ngazi ya kata rufaa zinazotoka pale kama labda adhabu iliyotolewa mtu ajaridhika anatakiwa aende kwenye kamati ya jimbo ambayo ni rufaa kwa ngazi ya kata na inaishia pale sasa kama ikifika kwenye jimbo hajaridhika ana nafasi sasa ya kupeleka malalamiko mahakamani baada ya uchaguzi. Jimbo hivyo hivyo kwa mfano kama Kinondoni. Wanaotakiwa kuunda kamati ya maadili Jimbo la Kinondoni ni vyama ambavyo vinavishiriki katika uchaguzi ule. Kwa mfano, hapo sitaweza kuvitaja vyote. Tuna DP chama cha Democratic Party, kwa na chini kitakuwa na mwakilishi kwenye kamati ya maadili. Kuna chama cha wananchi kafu kitakuwa na mwakilishi kwenye kamati ya maadili kuna chama cha demokrasia na maendeleo kitakuwa na mwakilishi kwenye kamati ya maadili kuna chama cha mapinduzi kitakuwa na mwakilishi kwenye kamati ya maadili NRA sawa na vinginevyo vyote vyote hivyo vinatakiwa vive na mjumbe atakaye wakilisha kwa hiyo kitokea kwa mfano kama uliotoa mtu amekiuka maadili amebandua bango la mwenzie ama ribu matangazo ya kampeni ya mwenzie inapelekwa kwenye kamati ya maadili kamati ya jimbo itaitishwa watakaa vyama vyote vitaangalia amechana mabango ya mwenzie adhabu tumpe ipi huyu sio karipio aombe msamaha huyu amefanya vurugu kwenye kampeni za wenzie haitabidi kumsimamisha kufanya kampeni kwa hiyo watajadiliana ni vyama vinafikia mwafaka mwenyekiti ambaye ni mwakilishi wa tume kwa maana hiyo anakuwa ni msimamizi wa uchaguzi wa jimbo na katibu wake ni mmoja hapo kati ya wale maafisa wasaidizi wasimamizi wa uchaguzi wa saidizi kwenye ile jimbo kwa hiyo watafikia mwafaka Vivyo hivyo kamati ya jimbo kama kuna ambaye hajaridhika anaruhusiwa kuleta malalamiko yake kamati ya kitaifa. Hajaridhika kuna kamati ya rufaa. Kamati ya kitaifa nayo inaundwa na wajumbe kutoka kwenye vyama vyote vyenye wagombea katika ile jimbo. Kamati ya rufaa vivyo hivyo. Mara nyingi kamati ya kitaifa huwa inashughulika na uchaguzi wa rais lakini ni kamati ya rufaa kwa upande wa jimbo. Na kwa upande ule wa taifa kuna kamati ya rufaa pia. Kwa hiyo kwa kipindi hiki vyama vinaaswa kuzingatia maadili. Vizingatie kampeni muda ule wa kubaliwa saa mbili asubuhi mpaka saa kumna mbili jioni wakizilisha hata dakika moja wamekiuka maadili pia katika eneo hilo tume ya taifa uchaguzi inatakiwa kutenda haki kwa vyama vyote ikiona kwamba kuna chama ambacho kimeenda kinyume na taratibu vyama vingine kama vijaleta kwenye kamati tume inatakiwa kukaribia pia tume inatakiwa kuangalia watendaji wake tume inatakiwa kutoa elimu ya kura tume inatakiwa kuandaa vifaa vinavyotakiwa katika uchaguzi usika kwa wakati na vifike mahali kwa idadi stahiki Tume natakiwa kufundisha kwa hapa mafunzo ya kutosha watendaji wake. Na tume pia natakiwa kuwachukulia hatua wasimamizi wa uchaguzi endapo au watendaji wa uchaguzi endapo watakuwa wameenda kinyume na maadili au na sheria. Sasa una tunapozungumzia <coughs> haya maadili umetaja baadhi hapo kwa mfano kama kubandua mabango ya wagombea hmm. na sasa ni nani hasa ambaye kwa mujibu wa maadili haya anapaswa kutoa taarifa ya malalamiko kwenye kamati zinazohusika? mgombea au chama chake anapoona kwamba huyu amekiuka basi chama kikiona kwa sasa zingine mgombea anaweza asione kwa hiyo mgombea kupitia chama chake analeta malalamiko lakini <coughs> anayetakiwa kuja kwenye kamati ni yule mjumbe kwa hiyo hata katibu mkuu wa chama hata mwenyekiti wa chama haruhusiwi kuja kwa sababu maadili ameeleza vizuri na niwakumbushe tu vyama vya siasa ukisoma sehemu ya tano ukisoma sehemu ya tano ya maadili inaonesha <coughs> namna ya kushughulikia malalamiko ukisoma sehemu ile ya tano kwa mfano 
ukisoma sehemu ya tano sehemu ndogo ya tatu tano nukta tatu nasema uwasilishaji wa malalamiko ni kijibu swali lako nasema mgombea yeyote tume ya taifa uchaguzi serikali au chama kilicho saini kwa hiyo mgombea kupitia chama chake anaweza kaleta malalamiko au chama kupitia kwa mgombea wake anaweza kaleta malalamiko kwa chama kimeona kwa sababu mgombea hizi kuwa maeneo yote maadili yamekiukwa chama kinaleta malalamiko sisi kama chama tumeona tujatendewa mgombea anasema mimi jamani nimetukana kwa hiyo mgombea chama tume ya taifa uchaguzi au serikali inaweza ikawasilisha malalamiko ya ma, ya ukiukwaji wa maadili katika ngazi husika muda wa kuwasilisha kama nilivyosema ni saa sabina mbili na ikisha wasilishwa sasa ndani ya saa nane kikao cha kamati ya maadili kinatakiwa kile kimeitishwa sasa kikiitishwa malalamiko haya yanajadiliwa kama nilivyosema hapo awali maadili yanaelekeza kabisa katika kile kifungu cha 5.6 kipengele hiki kinasema kabisa maadili yanapowasilishwa kwenye ngazi husika wale wajumbe ile kamati ya maadili ndio wanaokuja sasa kufanya maamuzi kamati inashughulikia kila lalamiko na kutoa maamuzi mapema iwezekanavyo na kamati inatakiwa itoe maamuzi yake baada ya kupokea yale malalamiko itoe maamuzi yake mapema iwezekanavyo na kufuatilia kwamba je yametekelezwa kuna kitu kingine pengine bwana makame unaweza usi, usikiulize kwa faida ya, wa, ya wa, watu wanaoitazama Neki TV na kwa faida ya vyama vya siasa na faida ya watendaji wetu wengine kuna kitu tunachoitoa akidi akidi ya kamati ya maadili akidi kwa kiingereza wanaita quorum ni watu wangapi wanaotakiwa kuwepo ili kamati ifanye kazi kamati inatakiwa na zaidi ya nusu inapofikia kwamba nusu imefikiwa na zaidi kamati inaitishwa vikao vinaendelea haijatimia akidi basi kuna uwezekano kamati ikairishwa ikaitishwa wakati mwingine lakini tokea tujifunze na tokea tumefanya uchaguzi mkuu mwaka 2010 2015 hatujawahi kupata eneo ambalo akidi ikutimia tulipata bahati sana labda huko kwenye ngazi za chini kama ilitokea na tusipate taarifa labda lakini kwa upande wa tume hapa makao makuu tumekuwa tukipata taarifa zote na wajumbe wote walikuwa kiitikia mwaliko na wanakuja tunasikiliza japo lingine kuna kufikia maamuzi kwa njia kupiga kura pia hilo pia walitambue ikitokea kwamba wamelazimika kupiga kura huwa iko hivi <coughs> wanaostahili kupiga kura ni wawakilishi wa vyama vingine lakini mlalamikaji na mlalamikiwa haruhusiwi kupiga kura hilo natakia lifahamike wazi bayana kabisa kwa vyama wagombea walijua hilo sasa akasema sisi tulinyimwa haki maadili anaeleza vizuri katika kipengele kile cha 5.6 kipengele kidogo cha H kwa hiyo kama mimi na wewe tumepelekana kwenye kamati ya maadili ikalazimika kupiga kura labda vyama tuseme viko nane vinne vimesema adhibiwe vinne vinasema asiadhibiwe au vinne vinasema asimamishwe kuendelea na kampeni vinne vinasema asisimamishwe ikalazimu kupiga kura mlalamikaji na mlalamikiwa hawatapiga kura hao wengine waliobaki sasa watapiga kura ya kufikia maamuzi. Okay. Ashukuru sana. Umetaja maadili ya uchaguzi kwa upande wa vyama vya siasa, umezungumza kwa kirefu sana na ukaeleza kwa upande pia wa tume ya taifa uchaguzi majukumu yake inavyotakiwa kuyafanya kuhakikisha kwamba inakwenda sanjari na maadili ya uchaguzi. Kwa upande wa hizi wadau wengine ambao wanaingia katika maadili haya, kama viongozi wa serikali na kadhalika ikoje ni sahihi kabisa bwana makamu muuliza swali la msingi sana ambalo kama tungeotoka hapa bila kulizungumzia tungekuwa tujiatendea haki wananchi wangeweza kujisikia kwamba ah maadili haya kwa ajili ya tume na vyama tu serikali haihusiki serikali inahusika sana kwanza serikali moja ndio inatakiwa kuwa chachu ya utekelezaji wa maadili na pale ambapo serikali itakuwa ijatekeleza maadili yake basi nafasi yake malalamiko dhidi ya serikali pia naweza yakatoka. Nitaanza na eneo ambalo kwamba endapo serikali imelalamikia sipochukua tu inafanyikaje ili itakachofuata, alafu nitarudi kwamba nini ambacho serikali inatakiwa kufanya. Serikali ikifanya kosa au ikikiuka maadili, kipengele cha 5.9 cha maadili ya uchaguzi kinaruhusu kabisa serikali kulalamikiwa. Na endapo serikali imelalamikiwa na haijachukua hatua ya kurekebisha swala lile linalalamikiwa, swala hilo basi linaweza likaenda baadaye mahakamani kama kalamiko la uchaguzi. 
serikali inayo ina wajibu wa kutekeleza katika maadili ya uchaguzi kama ambavyo ilivyo tume kama ambavyo ilivyo <coughs> vyama serikali nayo ina nafasi yake ambayo kama haitaitekeleza basi inaweza katupeleka katika lawama inaweza katupeleka katika vurugu kwa sababu watu watasema kama serikali ichukuliwa watu kwa nini sisi tu sasa niwaeleze bayana kwamba serikali nayo ina nafasi yake na ndio maana unaona serikali inajiweka pembeni wakati uchaguzi haiingili wala ifanye jambo ambalo litapelekea kuonekana kwamba serikali imeingilia inaiachia tume kwa mujibu wa ibara ya 74 ibara ndogo ya saba na ya kumi na moja kwamba tume ifanye shughuli zake kwa uhuru haitopokea maelekezo kwa mtu yote kwa mfano nikisoma katika sehemu ya tatu ya maadili inasema hivi wajibu wa serikali serikali ina jukumu la kutoa fursa sawa kwa wadau wote hususan vyama vya siasa ili kuendesha shughuli zao za kisiasa kwa uhuru na kwa kuzingatia sheria za nchi kwa hiyo serikali kwa mfano viwanja vinavyomilikiwa viwanja vya wazi si vinamilikiwa na serikali vile serikali inatakiwa kukipa chama A na kukinyima chama B ndio maana vyama vyote vina uhuru wa kutumia viwanja vyote wazi vya serikali kwa serikali inatoa eneo kwa kila chama kwa mujibu wa sheria kwamba lazima vyama navyo vina wajibu wake wa kutekeleza andika barua kwamba nitatumia eneo fulani usiibuke ukaenda tu pale kwa hiyo serikali ina wajibu wa kutoa maeneo yale ya kufanyia kampeni kwa usawa jambo lingine serikali ina wajibu wa ulinzi na usalama katika maeneo ambayo kampeni zinafanyika ndio maana ile ratiba ya uchaguzi ya kampeni tunaipa serikali na jeshi la polisi jeshi la polisi ni sehemu ya serikali kwa mantiki hii tunapowapa wanajua kaweka ulinzi wapi na tunapowapa ile taarifa ile vyama vya siasa havitakiwa tena kwenda kuomba kibali cha kufanya kampeni za uchaguzi ikiwa ni mikutano ya hadhara ya kisiasa wanatakiwa kaombe kibali lakini ikiwa ni hizi za kampeni basi kile ile ratiba ya kampeni za uchaguzi ni sawa sawa na kibali cha kufanya kampeni za uchaguzi kwa hiyo kwenda kuomba tena serikali pia inatakiwa itoe fursa sawa ikiwa ni uchaguzi mkuu wa, 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 wa mwaka ule wa mwisho wa watano hmm. vyama vyote vya siasa vya wagombea urais wanapewa fursa sawa kwenye vyombo vya serikali hmm. kwa mfano TBC 1 na TBC Radio vile ni vyombo vya serikali kwa serikali inatokea wape muda bure wa kwenda ya kwa kulingana pia serikali inatakiwa iuhakikishe kwamba viongozi na watendaji wake wanazingatia ukomo wa madaraka yao kwa mfano wakuu wilaya wakuu mikoa mawaziri hawatakiwi kuchanganya shughuli zao za kikazi na za kisiasa kwa mfano waziri atakiwa kwenda kwenye kampeni akaenda kusema sasa mgombea chama X alifanya makosa haya na haya kwa nikiwa kama waziri mwenye damana katika eneo hili basi namchukulia hatua hapana kwa mfano waziri wa mambo ya ndani ana uwezo wa kusema kuna kosa lilifanyika na naagiza jeshi la polisi lifanye kazi yake lakini sio katika eneo la kampeni atusemi kwamba mtu akiwa kwenye kampeni sheria zinanyamaza kama amelifanya kosa na anastahili kupelekwa mbele ya vyombo vya sheria atapelekwa kama ilivyo kawaida lakini sio kwa waziri kupanda jukwani kwenda kutangazia pale au mtu mwenye mamlaka aende maadili yamekataza mwenye mamlaka kwenda kutoa ahadi kwamba tutafanya hiki na hiki na hiki endapo mtachagua chama fulani hapana haitakiwi kwenda kutoa ahadi haitakiwi kutoa misaada kwenye kampeni kwamba he mlisikia kuna uchagu, katika uchaguzi mdogo uliopita katika eneo fulani kuna chama kingine kilienda kikatoa msaada sehemu fulani basi yule mgombe wake aliadhibiwa chama kiliadhibiwa ni saini kwa mujibu wa maadili haitaki kutoa msaada wakati wa kampeni hautaki kwenda kanisani kusema nitafanya hivi hautaki kwenda msikitini kwenda kusema nitafanya hivi panda pale nadi sera za chama chako kwamba sisi tunaona bwana tukipata tutajenga hii barabara safi kabisa tutaleta mabomba ya maji safi kabisa mimi nitakisha shule zetu wanafunzi wote watapata mahali pa kuketi wasikate tena chini ya mwembe safi kabisa lakini usipande pale ukasema nitampandisha chomo mtu fulani nitakisha mtu fulani amachilia nafasi yake ah, sasa hiyo sasa haitakiwi kwa hiyo serikali nayo bwana ina sehemu yake ya kutekeleza na hiki kiuka basi moja kwa moja inapelekwa kwenye kamati ya maadili na inasulubiwa kama wengine wanavyostahili kusulubiwa kwa hiyo sheria ni msumeno haina mweupe haina mweusi nashukuru sana kwa hiyo mwisho labda katika kumalizia kipindi chetu unaeleza nini unakumbusha kitu gani katika kuhakikisha kwamba maadili haya uchaguzi yanazingatiwa na yanaheshimiwa asante sana bwana makame <coughs> Mimi kwanza nianze na rai kwa Tanzania wote. Uchaguzi ni tukio ambalo huwa lina mchakato. Na katika mchakato huu uchaguzi 
le tukio linapokuja kukamilika kuna vitu vingi sana vinakuwa vimepitiwa na usipokuwa makini mtu anaweza kukutumia vibaya ukaangamia afu mtu yeye wala sikusaidia kwa namna yoyote wewe ukiwa kama mwanachama wa chama cha siasa ukiwa ni mfuasi wa chama cha siasa ukiwa ni shabiki wa chama cha siasa fanya kwa kiasi nenda kwenye kampeni sikiliza kampeni rudi nyumbani kwako nenda kwenye chama kingine pia maana maadili yanakupa kibali wewe haijalishwi ni wa chama gani nenda kwenye kampeni za chama hicho kingine wasikilize itakuwa nafasi ya kuamua umchague nani vizuri ukienda kwa sikiliza kwa sababu ukienda upande mmoja utashindwa kuamua nani ni nani na ni nani ufanye nini nacho washauri wa Tanzania wenzangu na hususan maeneo yale yenye uchaguzi kwanza wajitokeze kupiga kura na kabla ya kwenda kwenye kura nendeni kwenye kampeni msikilizwe nasema nini ninyi mna akili zenu chambueni chambueni aliyo mema anayowaambia chambueni angalie ni nani atakayewaletea yale ambao anawaambia kwa uwezekano upi lakini anayohubiria chuki mtazameni afu mwache na chuki yake lakini anaohubiria amani wapeni kura zao kwa jinsi walivyowashawishi lingine ni wambe vyama vya siasa vyama vya siasa kiwe chama tawala kiwe chama kingine wote ni viongozi wetu kwa hiyo usije kujitazama kwa sababu mimi sio chama tawala sio kiongozi wewe ni kiongozi taifa linakutazama unaloniongea wewe ni mamlaka tunakusi sana kama unaomba ridha wananchi kwenda kuongoza anzia hapo kwenye kampeni onesha uwezo wako wa kwenda kuongoza kwa amani na kwa weledi waambie yale wanastahili kwenda kuchagua kwa sababu hiyo au eleze yale ambao unataka wakamchagua mtu wako kwa sababu hiyo usiwajengee chuki wa Tanzania chama chochote kisimjengee chuki Tanzania mtanzania wala mtu yote tuzingatie maadili maadili anasema tu na uwanja sawa tufanye kampeni kwa uhuru kwa amani tume ya taifa uchaguzi nafasi yake ni kama referee tume ya taifa uchaguzi kazi yake ni kuhakikisha kwamba huduma zao zitakiwa zipo lakini tume ya uchaguzi haiwezi kutawala kinywa cha mtu aliyekusha kusimama kwenye jukwaa hata kama itakuja kukemea kwa jambo ambalo umesha lisema madhara yake hayawezi kubadilika madhara tabaki pale japo tume itakuja kusema ni wangapi wanakusikiliza wakati tunapozungumza ni wangapi takuja kusikia tume ikisema kwa nini useme mabaya ili tume ijerekebishe sema mazuri katiba bado ipo sheria za uchaguzi zipo maadili yapo waonyeni wafuasi wenu wasifanye chuki baada ya uchaguzi kuna maisha basi ni washukuru wa Tanzania wote ambao wanaangalia Nek TV ni washukuru na ninyi pia ndugu zangu ambao mmeamua kuja kufanya mahojiano haya kwa ajili ya manufaa ya Tanzania yetu asanteni sana wa Tanzania kifika tarehe 17 Februari itokeze nenda mali ulipojiandikisha nenda na kadi yako kupigia kura na bahati nzuri tume imeruhusu kama kadi yako imeharibika kama kadi yako imechakaa tume imekuruhusu tumia leseni yako ya dereva kama unayo tumia pasipoti yako hati yako kusafiria au tumia kitabu chako cha nida hakikisha majina yaliyoko kwenye leseni yanafanana na yaliyoko kwenye daftari la kupigia kura yawezekana kwenye leseni ikaanza jina la ukoo isikusumbue ile jina la ukoo lifanana na jina la ukoo lililoko kwenye daftari la kupigia kura na ya majina mengine pia yafanane picha yako hakisha ndio iliyoko kwenye leseni ndio kwenye daftari vivyo hivyo kwenye passport tu ndivyo hivyo majina yafanane vivyo hivyo kwenye kitambo cha nida majina yafanane fika pale onesha kadi yako msimamizi msaidizi wa kituo atakuhudumia na utapiga kura yako ushapiga kura yako nenda kaendelea na shughuli zako alafu sikilizia matokeo yatatoka mawakala wapo watapewa nakala ya matokeo pale kituoni watawajulisha kwamba wapenzi wenu wamechaguliwa kwa kura ngapi tumi ninachofanya ni kujumlisha tu yale matokeo ambayo tayari mnayo alafu inatangaza kwa sababu mamlaka yake ni yeye kutangaza peke yake tumetatangaza nini alishinda kwa sababu sheria inasema ukisoma kifungu cha 80 a ah, cha sheria ya taifa uchaguzi mgombea yule aliyepata kura nyingi kushinda wagombea wengine zilizo halali ndio anayetangazwa kuwa ni mshindi basi niwatakie heri Mungu awabariki Mungu awatunze na atake uchaguzi mwema asante sana Nashukuru sana. Na mtazamaji wa Nek TV ni mkurugenzi wa huduma za sheria kutoka tume ya taifa ya uchaguzi akihitimisha amezungumza yote na kwa kweli amenifilisi. Mimi naitwa Hussein Makame sina la ziada. Usiache kuangalia vipindi vingine vya elimu maalum au vya vipindi, vipindi maalum kuhusiana na uchaguzi huu mdogo wa ubunge na udiwani unaoendelea katika kampeni hizi ambazo unatarajiwa kufanyika tarehe 17 mwezi Februari mwaka 2018. Kwa heri ya kuona.